，在我脚下的这个地牢里面的紫焰人会掉落一种叫做紫焰粉的材料，它可以召唤紫焰王这个 boss， 也是我们下一个要打的 boss。打完紫焰王这个 boss 之后呢，我们将会去挑战凋零，并挖下界合金来升级我们的下界合金套，最后进入墓地。哎，这就是本期的目标。话不多说，我们开始本期视频吧。对，这人在下面呢。我怕的是什么呢？他这人的东西掉火里面了！你妈的！不要掉火里面，不要掉火里面！哎，受不了了。这舒服多了，兄弟们！我要一直吸。他、哎、又掉了一个。哎、哦，要死了，要死了！十三个，我去，十三个，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，一个联系，够了吗？十五个了，够不够啊？到底够不够啊？我不知道我要打几次那个，我不知道我要打几次紫焰王，呃，回去吧，够了，三十六个了，也这里没有紫焰人了，紫焰王。你有什么技能吗？啊，他怎么这么呆呀、啊？我感觉可以用我的光纤魔最后一下补我的剑，不用这么紧打他。哦，获得了六个蓝焰之石，攻升级不了哦，升攻对升攻。这个蓝焰攻，我们这是三十六的伤害。为什么没有伤害呢？哎，他有爆炸，怎么不不炸呢？是要打个怪物吗？不操！是很多 boss 不吃爆炸伤害，所以射出来没用。哎呀，他不会后面都有爆炸吧？要到一点之攻才没有爆炸，我还要升级两次。行吧，我们去打凋零吧。我们还要做一个产量翻倍的熔炉插件呢。OK， 三瓶纯洁药水儿。好痛啊！我操，他飞得好快啊！他吃爆炸伤害，这个阶段吃爆炸伤害，那我就那就随便打喽。好痛啊！这个应该是啊。可以直接放进去，正好。弹幕提醒我做一个附魔医疗包。其实我没有温泉水之后呢，不用做医疗包了。但是某些情况我考虑到可能放不出水啊，所以我们做个医疗包吧。然后再给他附个经验修补，我们就能一直用了。看下界合金定的配。
蓝色艾瓦卡也被召唤，黄色艾瓦卡也被召唤。啊，他要把各个颜色的艾瓦卡怎么召唤？红色艾瓦卡也被召唤。啊！哎呀！你好。我操！慢慢打吧，我他们碰不到水啊，看水量就知道了。我在水里面，他们我死不了。好，兄弟们，本期视频到这里就结束了。我们下一期将击败艾瓦卡，并进入冰晶雪原下一个维度。那我们下期再见，拜拜。